Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 54. Livro do profeta Isaías, capítulo 54, vamos ler dos versos 1 a 17. Isaías 54, 1. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Canta alegremente ao estéreo, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Não temas, porque não passarás vergonha e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Tu esquecerás a vergonha da tua juventude e não te lembrarás mais da humilhação da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu marido. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito. Como a mulher da juventude que havia sido rejeitada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas te trarei de volta com grande compaixão. Escondi o meu rosto de ti por um instante, num impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, como jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim também jurei que não me indignarei mais contra ti, nem te repreenderei pois as montanhas se retirarão e os montes serão removidos, mas o meu amor não se afastará de ti. Nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó oh, aflita, açoitada com a tormenta e desconsolada, eu assentarei as tuas pedras com turquesa e lançarei os teus alicerces com safiras. Farei as tuas colunas de rubis as tuas portas de berilo e toda a tua muralha de pedras preciosas. E todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e a paz de teus filhos será plena. Serás estabelecida com justiça, ficarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não te alcançará. Embora se levantem contendas contra ti, isso não virá de mim, Todos os que contenderem contigo cairão por causa de ti. Fui eu que criei o ferreiro que assopra o fogo de brasas e produz ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Nenhuma arma feita contra ti prosperará e tu condenarás toda língua que te acusar em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. Amém. Pai Celeste, nós damos graças pela Tua Palavra. Nos ilumina, Senhor, nos alimenta, nos renova, nos guia, Deus, para o centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Irmãos, eu pensei bastante sobre o que dizer uma data como essa, né? A gente está celebrando aí os nossos dez aninhos. Pensei um monte de coisa, mas eu, Deus colocou no meu coração o que está aqui, Isaías 54. Eu queria trazer três pontinhos aqui, a partir desse texto. Eu acho que tem uma coisa muito encorajadora aqui nessa, nessa mensagem. É, aqui nós temos um desses trechos em Isaías, em que há profecia sobre Sião, sobre a cidade de Deus, sobre o povo de Deus. Há vários trechos assim em Isaías, vários. E você pode pensar, obviamente, que isso se destinava inicialmente para... para Israel, ou para ajudar, para ser mais específico, né? se destinava a ajudar. É uma referência a Sião, é, a, é a, a referência a Jerusalém, a cidade de Davi. Mas, irmãos, 
nós somos os ramos da oliveira que fomos enxertados. A gente veio da oliveira brava, nós não somos judeus, né? tem talvez alguns poucos aí, mas que tem alguma raiz. Nós somos da oliveira brava, mas a gente foi enxertado nessa árvore. E existe uma árvore, é, existe um plano de Deus, existe uma casa, uma família. Nós estávamos sem Deus no mundo, alienados das promessas, diz Efésios, mas nós fomos trazidos para perto. Então, a história do povo de Deus, irmãos, no passado, é a nossa história. Dietrich Bonhoeff fala sobre isso, que o jeito certo de ler a Bíblia é você ler a Bíblia como a sua história. Você estava preso no Egito, você não podia adorar a Deus, você murmurou porque o trabalho piorou quando Moisés veio te tirar, você foi arrancado com mão forte do Egito e atravessou o Mar Vermelho, você passou pelo deserto, comeu maná, murmurou também, morreu no deserto, mas você, enfim, vai chegar na Terra Prometida. Então, essa história é a nossa história. Jerusalém é a grande comunidade que Deus está construindo. Ela teve uma expressão física, em uma Jerusalém física, mas agora existe a cidade de Deus, a Tivitas Dei. E a cidade de Deus reúne os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento, os que ainda vão chegar, e inclui a Igreja de Esperança. A cidade de Deus inclui a Igreja de Esperança. E eu queria puxar três coisas sobre a relação de Deus com a sua cidade, com a sua casa, aqui em Isaías. A primeira coisa que chama muito claramente a atenção, em Isaías a gente encontra isso, mas aqui é tão forte como isso é colocado, é que Deus ama a sua cidade. Irmãos, isso é fantástico. Você nunca pode se acostumar com isso. Nós fomos feitos do pó, como os outros animais, como os vegetais. A gente tem a mesma estrutura física, a origem nossa são essas estrelas aí. A gente é feito da mesma coisa. Então, nós somos temporais. Isso significa que a nossa vida, como diz lá em Tiago, ela é como a relva. Né? E a nossa beleza, as nossas realizações, a nossa glória, é como a florzinha. Bate um vento, bate o sol, seca, desaparece, ninguém mais ouviu falar. Mas aí, irmãos, aí o, o Senhor diz o seguinte para a sua cidade, para Sião. Deixa um só. Escondi o meu rosto de ti por um instante, no impulso de indignação, mas me compadecerei de ti com amor eterno. As montanhas se retirarão e os montes são removidos. Isso é o que ele sabia, né? Talvez ele pudesse dizer hoje que o planeta Terra vai envelhecer, que o sol vai crescer, que no fim toda a vida na Terra pode desaparecer. As coisas vão mudar. Mas a palavra é muito clara. O meu amor não se afastará de ti. Irmãos, é daí que vem a crença cristã na imortalidade. Não é por causa de uma metafísica. Começou quando Davi fez aquela oração, que, na verdade, se cumpria para ele, mas só através de Jesus. Não deixarás a minha alma da morte e não permitirás que o teu santo veja corrupção. Você sabe por que, que nós sabemos da imortalidade, da ressurreição? Como é que Davi soube disso? Porque Davi conhecia o amor eterno de Deus. E aquilo que Deus ama não morre. Irmãos, essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender. É que Deus ama a igreja como ama a si mesmo. Porque ele, apesar da igreja ser feita de seres terrenos, temporais, finitos, Deus compartilhou com a igreja o amor que ele tem por si mesmo, que é o único amor eterno. Como Deus pode amar alguma coisa eternamente se só ele é eterno? Como isso é possível? Então, para resolver isso, o verbo se fez carne. E aí a eternidade foi transmitida. A imortalidade foi transmitida. Claro que Isaías não falou isso tudo. Mas Isaías sabia de uma coisa. Que Deus amou Sião com amor eterno. Irmãos, essa é a primeira verdade que a gente tem que ter em mente. 
Tem coisas grandiosas no mundo acontecendo. Coisas muito mais importantes do ponto de vista da história imediata, da história política moderna, dos avanços técnicos, da civilização contemporânea. Essas são as coisas mais importantes. E a gente está aqui comemorando 10 anos da Igreja de Esperança. Quanta importância tem esse evento? Essa pergunta já foi feita tantas vezes e ela pode ser feita hoje de novo. Mas a gente tem que se lembrar que, numa época em que o imperador romano estava lá em Roma, no centro do mundo da época, o centro verdadeiro do mundo estava na barriga de uma jovem. Era Jesus. Deus tem prazer de trabalhar pelas beiradas. Então, Deus ama a igreja com amor eterno. E isso dá para a igreja um destino eterno. Isso significa que tudo que você faz que expressa o amor pela igreja do Senhor, tudo que você faz, que você diz, todas as suas obras, que são modos de servir a esse relacionamento, são coisas que vão durar, irmãos. Essas coisas vão durar. Quando você lê o Novo Testamento, você vê Paulo lutando pela igreja ali. Por que ele estava lutando tanto pela igreja? Porque ele sabia que essa era uma casa que Deus estava construindo que ia durar. Essa era a casa que ia durar para sempre. Nós não estamos falando da estrutura jurídica e do modo de organização da Igreja Esperança, não é isso. Mas é a rede vital de relações, de experiências com Deus, de distribuições de graça, que se manifesta por meio dessa estrutura física, jurídica e assim por diante, que nós temos aqui. Irmãos, Deus ama a Igreja. Nós não estamos aqui porque é, a gente precisa de religião, não é simplesmente isso. O nosso texto diz claramente... Logo no começozinho, eu, o Criador, sou o teu marido. O meu nome é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus criou a igreja e se casou com a igreja. Então, a gente precisa ter em mente, isso é a primeira coisa, precisa ter, lembrar disso. Você pode não amar a igreja, qualquer igreja, mas Deus ama a igreja. Deus ama a igreja, pensa nisso. Se você é parte da igreja, você está dentro desse amor. Se você ama a igreja, você está amando junto com o Senhor. Então, isso é uma boa razão para a gente fazer uma festa. É que não se trata de um acordo entre nós, de uma reunião, um clube nosso, não é isso. A gente está celebrando aqui o fato de que Deus ama a igreja. E é porque Deus ama a igreja que existe essa pequena comunidade. A segunda coisa, irmãos, que me chama a atenção aqui é o quão indignos nós somos. Porque talvez enquanto eu estou dizendo essas coisas grandiosas sobre o amor de Deus pela sua igreja, você está pensando assim, mas a igreja real, as igrejas que eu conheço ou que eu conheci não são tão amáveis assim. Mas de fato, irmãos, olha só como o paradoxo é lançado aí no nosso rosto logo no primeiro verso, olha aí. Verso 50, capítulo 54, verso 1. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Irmãos, esse é um mistério é que Deus ame essa igreja que é estéreo. Por si mesma é isso que ela é. É isso que ela é. Deus não escolheu a igreja porque a igreja é a companhia dos bons. Não é. Quanta gente pensa nisso? Eu estou me sentindo uma pessoa boa, eu vou para a igreja me juntar com as outras pessoas boas. Vai ser uma desilusão. A igreja não é a companhia dos bons. Não é a companhia dos melhores. Nós não temos uma glória especial. Em nós, não temos nada. Aqui está muito claro. Deus ama. Deus ama o um povo. Ele ama uma cidade. Mas quem é essa mulher? A mulher estéreo. A mulher estéreo. Gente, o que era uma mulher estéreo no mundo antigo? O que tinha para a mulher fazer, gente? A mulher não ia fazer pós-graduação, doutorado, trabalhar numa grande corporação. Não tinha nada para a mulher fazer. Não tem filho que acabou. Não tem a vida. Não tem nada. Mulher estéreo não tem nada. E o homem casado com a mulher estéreo não tem nada. É por isso que Deus chama Abraão casado com a mulher estéreo. Você vai ver isso no Antigo Testamento. Muitas vezes Deus vai lá e faz uma coisa com a estéreo. Então essa é a realidade. A igreja é esse povo. É um povo que, que é humilhado, estéreo, mas por causa do seu pecado. É só você ler o resto de Isaías aí. Vejam só o verso 4. Olha o que ele diz. Esquecerás a vergonha da tua juventude. Bom, mas existia alguma coisa para se lembrar, né? Depois ela ia esquecer, mas havia alguma coisa para se lembrar. Veja só o que diz o versículo 6. O Senhor te chamou como uma mulher desamparada, triste de espírito, 
como a mulher da juventude que havia sido rejeitada. Esse povo que Deus escolheu. Ó oh, aflita, açoitada com a tormenta e desconsolada. Esse é o povo que Deus chamou. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender. A fertilidade da igreja de Jesus não vem por uma virtude própria. Não é um mérito da igreja. Deus tem usado a igreja por séculos. E toda a igreja que começa a pensar que ela é a companhia dos bons, que ela é a igreja que vai dar certo onde todos falharam, que ela é moralmente melhor do que o resto do mundo e das pessoas, então ela está acabada. Porque a função da igreja é ser transparente para a graça de Deus. A graça de Deus brilha através da transparência da igreja. E a transparência da igreja é a consciência de que sem Deus ela não passa de uma mulher estéreo. Ela precisa lembrar disso. É essa igreja que Deus chama. Você que foi humilhada, que é estéreo, que é desconsolada, que não tem nada, não tem ninguém. Então aí, essa, aí vem as promessas de Deus. Eu te escolhi e te amei com amor eterno. Então, o mérito é de Deus. A beleza da igreja é o evangelho. A beleza da igreja é que Cristo anda no meio dela. A beleza da igreja é que ela conhece a graça de Jesus Cristo. E o resto das coisas? O resto das coisas, irmãos, é a manjedoura. O ministério de louvor, o pastor, o seminário teológico, o prédio, ok? Essas cadeiras aí, o estatuto da igreja, a conta bancária, programação anual, tudo isso faz a igreja, é verdade, faz parte da igreja. Mas, irmão, isso é a manjedoura. Tudo isso é a manjedoura. A igreja está viva quando nessa manjedoura existe Jesus Cristo. Aí, de uma manjedoura, se torna um trono. Mesmo seja um trono simples. E aí vai vir gente aí importante, vai se ajoelhar por causa disso. Porque a igreja em si ó, não tem nada. É uma grande bobagem quando as pessoas começam a pensar assim, nossa, como nós somos legais. Tanta gente interessada, vindo trazendo presentes lá do Oriente para nós, nós somos demais. Não, nós somos uma mulher estéreo. Não somos nada. O amor de Deus é tudo. Irmãos, tem uma terceira coisa importante aqui. E eu não quero te deixar desanimado quando eu digo que você não passa de uma mulher estéreo nesse sentido, na linguagem aqui de Isaías. Porque existe também uma promessa de Deus para essa mulher. Ela precisa ter humildade de reconhecer essa condição, mas ela precisa saber que ela tem um outro futuro. E a promessa de Deus é que Deus vai honrar a igreja. Canta alegremente estéreo que não deste a luz, porque a desamparada tem mais filhos que a casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da sua tenda, estenda-se as cortinas, não impeças, estica as cordas, firma as estacas, porque transbordará, transbordarás para a direita e para a esquerda. Não temas, porque não passarás vergonha e não te vergonhas, porque não sofrerás a afronta. Não te lembrarás da humilhação e esquecerás a vergonha. E depois, lá no final do verso 12 em diante, aqui é uma profecia sobre a Nova Jerusalém, como a gente tem lá em Apocalipse. Farei as tuas colunas de rubis, as tuas portas de berilo, a tua muralha de pedras preciosas, e todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. E a paz dos teus filhos será plena. Serás estabelecida com justiça, e nenhuma arma feita contra ti prosperará. Irmãos, existe uma promessa de Deus também para a igreja. E pensa numa instituição contestada na história. Tem sido a igreja cristã. Por causa dos seus muitos erros, em muitos momentos, mas em outros momentos, não por causa dos seus erros. Simplesmente por causa da sua fragilidade, da sua finitude. Mas existe uma promessa de Deus. Deus vai honrar a igreja. Deus vai levantar a igreja. A gente não pode esquecer dessas promessas de Deus. Jesus disse, certa vez, que quem confessar o seu nome diante dos homens, Jesus vai confessar o seu nome diante dos anjos. Irmãos, o que está adiante para a igreja de Jesus é honra e glória. Na medida que a gente dá honra e glória a Deus, porque Ele é a fonte da vida, da fertilidade, da beleza, de tudo, existe um futuro para nós, irmãos. Honra e glória. Não se sinta em pecado de desejar honra e glória. Existe um jeito certo de desejar isso. É desejar não a glória que vem dos homens, mas a glória que vem de Deus. 
O que a gente está esperando é o dia em que a sociedade vai bater palmas para nós. É o dia que Deus vai ordenar os anjos para baterem palmas para nós. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer com quem perseverar até o fim. Isso vai acontecer com a igreja de Jesus. Deus vai honrar a sua igreja. Então, hoje, a igreja não tem nada. Ela é pequenininha. Você pode lembrar ali do Novo Testamento, né? os apóstolos ali passando um aperto, sendo humilhados e tentando ensinar a igreja que é assim mesmo, que os poderosos desse mundo não vão reconhecer, como não reconheceram Jesus, mas o que nos aguarda, irmãos, é a honra. E Jesus vai honrar a sua igreja. Jesus não está casando com a sua igreja à toa. O que nós estamos aguardando é essa grande festa do casamento. O pessoal brincou assim, o pastor, você está vestido de pastor hoje? Eu tô... É o união de forma de fazer casamento, esse aqui. Então, eu resolvi colocar. Mas só para lembrar, é o um casamento, é disso que o texto está falando, de uma estéreo que vai cantar de alegria. Por quê? Porque agora ela é honrada, o Senhor é o seu marido. As bodas vão acontecer, o casamento vai acontecer. E vai ser uma festa imensa, vai ter uma cidade maravilhosa, uma casa linda. O texto fala disso. E a igreja vai ser vindicada, todo mundo que fala contra a igreja de Jesus, não estou falando contra a denominação tal do pastor Picareta, não. Estou falando isso, não. A igreja de Jesus vai ser honrada, ela vai ser levantada, ela vai ser gloriosa. Então, meu irmão, participar como cristão, não como membro de um clube religioso, mas participar como cristão da Igreja de Esperança é participar disso. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, nós damos graça ao Senhor, porque o Senhor ama a tua igreja e o Senhor ama cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelos sinais que o Senhor tem dado ao longo da nossa caminhada de que o Senhor está comprometido com a sua noiva. Ó oh, Deus, põe o nosso coração no lugar certo. Põe a nossa alma no lugar certo, ó oh, Deus. Nos livra de buscar honra e glória, respeito e significado por meios e caminhos errados. Ó oh, Deus, que a nossa maior alegria seja essa, de que o Senhor... É o nosso Criador e o nosso marido. Deus abençoa, Deus, essa comunidade. Abençoa cada irmão para permanecer no centro da Tua vontade. Derrama o Teu Espírito Santo e nos guia, Deus, no que há diante de nós, no trabalho que o Senhor propõe para nós daqui para frente. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém.